നമസ്കാരം വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും കഥ മറന്നേക്കാം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ നിർത്താതെ പൊരുതുക സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ആരംഭിക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദി ഷോ ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ അതിഥികൾ നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട താരങ്ങളായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടുപേരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നരിസ്റ്റോ സുരേഷ് ആൻഡ് സേതു ലക്ഷ്മി അമ്മ ാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതൊക്കെ വഴി സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മള് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ശീലായതുകൊണ്ടാണ് സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഭയങ്കര കുട്ടിത്തമുള്ള നിറഞ്ഞ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും വഴക്കിട്ട് കുസൃതി കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ എന്തായാലും രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥികളായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറെ വിശേഷങ്ങളും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് അംഗം വെട്ടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പോലെ ഓടിച്ചാടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചാടിപ്പോയി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ചെറുപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ അവിവാഹിതനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ പഠിച്ചോ തോറ്റോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ എവിടെയാ വേഗം വാല്യൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സോബാ ചേച്ചിയോ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ദിവസവും ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിൽ കൊണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പോഴാ സൂക്കേട് പിന്നെ നല്ല നല്ല ഫുഡ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം ഫുഡ് നല്ല അതൊക്കെ കഴിക്കണം നാളെ കഴിക്കാനും ഒക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തയുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോറും ജീനിയും പുളിശ്ശേരി മീൻകറി ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഫുഡൊന്നും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ എന്താ പറയാ ഈ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ ബേബി സേതു എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു അതെ അത് നിങ്ങളിട്ട പേരാണോ അത് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനല്ല ബേബി സാലിനി മതിയായിക്കല്ലോ പിന്നെ അതിനുശേഷം ബേബി സാലിനി ശേഷം പിന്നെ ആരെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരമാണ് ബേബി സേതു ലക്ഷ്മി അത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉത്തരം തെറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ബേബി സേതു പോലെ ബേബി സുരേഷൻ എന്ത് ചെറുതായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണല്ലോ വിളിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്തായാലും ബേബി മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എബ്രി ചൈൻ അദ്ദേഹം സുരേഷ് ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കഥ നമ്മൾ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും കേട്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു അത് പോയി ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നോ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു നടനായിട്ടല്ല അല്ല അല്ല നടനായിട്ടല്ല പിന്നെ ജന്മന ഞാൻ ഒരു പാട്ടുകാരനും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരനല്ല ഇത് നടനും പാട്ടുകാരനൊക്കെ അയക്കുന്നത് സാറാണ് എപ്പോഴും സാറാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി അതെ അത് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയാ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ നിൽക്കാനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ വിട്ട് പോവല്ലേ അതായത് സംവിധാന ഡയറക്ടറിന്റെ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ തുടങ്ങി തീർന്നവരെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ തന്നെ കാണാം അപ്പൊ ഈ എബ്രി ഷൈന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് സെറ്റിൽ ചെന്നപ്പോ ഇതേപോലെ കുറെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്
പിന്നെ സാർ അറിയാം എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആവാനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് എന്നെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ വി ശശി സാർ അത് ലാസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെ ആണ് സാർ പിന്നെ സാർ സുഖമില്ലാതാക്കായി പക്ഷെ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ബലറാം താരാദാസ് സിനിമ അത് വർക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മാസം മുമ്പേ ഞാൻ സാറിനെ കാണുന്നത് അപ്പം ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്താം അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് എനിക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് അഭിനയിച്ചു അത് പത്ത് മുപ്പതോളം ഡയറക്ടർമാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വൈകാതെ ഞാൻ നേരിട്ട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇതേപോലെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല ഇഷ്ടമാണോ ഡയറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇഷ്ടമാവുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാതെ അറിയാതോ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് വെക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നല്ല ക്യാമറാമാൻ വേണം ആ വേണം അത് വേണം അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം ക്യാമറാമാൻ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ അതും ഇവിടെ അവിടെ വയ്ക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന പറയാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം ഡയറക്ഷൻ അറിയാം അത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം മറ്റേ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു കുഴപ്പമുള്ളു ഏത് കുഴപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സജഷൻ അതും ഇതൊക്കെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ നല്ല ഒരു ക്യാമറാമാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി സുഖാണ് ഈ ഈ ഒരു എനർജിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേടന്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലോ നമുക്ക് ആ പാട്ട് തന്നെ ആ പാട്ട് തന്നെ പാടുമല്ലോ ഒരു എത്രയോ പ്രാവശ്യം പാടി പാടി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുത്തേ പൊന്നെ ആ പാട്ടിന്റെ കഥ അറിയോ എനിക്കറിയാവുന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ പാട്ട് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാൻ എന്തോ പാട്ടുമായിട്ട് പോയതാണെന്നല്ലേ അതിന്റെ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മുഖം കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഗ്ലാമറുള്ള പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാം അത്രയും കഥ എനിക്കറിയുള്ളൂ അല്ലേ എന്റെ ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ടാ സാർ എന്നെ ആ സിനിമയില് എടുത്തത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടായിരുന്നു ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ മാർക്കറ്റില് അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പാടി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഈ മേശയിലിട്ട് കൊട്ടി പാടി അങ്ങനെ അതൊരു മുന്നൂറ് തവണയെങ്കിലും ആ പാട്ട് പാടി അത് മുന്നൂറ് തവണ പാടുമ്പോഴും ഈ മേശയിലിട്ട് കൊട്ടണല്ലോ പക്ഷേ പിന്നെ കൈയൊക്കെ വേദനിച്ചിട്ട് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ് ബുക്ക് വയ്ക്ക കൊട്ടണായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ആ പാട്ട് ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പാട്ട് ചൂട്ട് ചെയ്തത് എന്തായാലും മാക്സിമം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ആ സീനും ആ പാട്ടും ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും മലയാളികളുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടഗാനമായ ആ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കണമല്ലേ എന്തേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ പെണ്ണെ നിനക്കിന്നു പിണക്കം നീ എൻ്റെ കരളല്ലേ രാവിൻ്റെ മാറൽ മയക്കം കൊള്ളുമ്പം നീ എല്ലോ കനവാകെ പകലിൻ്റെ മഴയിൽ മിഴി തുറന്നാൽ രാവത്തും വരയ്ക്കും നിൻ രൂപം മുന്നിൽ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ നിഴലും വെളിച്ചമെന്നിൽ തൂവുന്ന വിളക്കും മുത്തെ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ എന്തെ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ താനെ തന്നെ തന്നെ താനെ താനെ തന്നെ തന്നെ താനെ താനെ തന്നെ തന്നെ താനെ താനെ തന്നെ തന്നെ താനെ മുത്തെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാ ഇപ്പൊ എന്താ പറയോ ശരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പാടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇല്ല എഴുതുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ചേട്ടൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചേട്ടൻ എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കണം എന്
നീ അറിഞ്ഞില്ല നിന്നിഴലറിഞ്ഞില്ല മുറ്റത്തുയിറനൊടുത്തു പൂക്കളം ഒരുക്കും നേരം മാഞ്ചോട്ടിൽ മറഞ്ഞു നിന്നൊരു കാമുകനയനം നിന്നഴകു കവർന്നു നീ അറിയാതെ നിന്നിഴലറിയാതെ നീ അറിഞ്ഞില്ല നിന്നിഴലറിഞ്ഞില്ല മുറ്റത്തുയിറനൊടുത്തു പൂക്കളം ഒരുക്കും നേരം മാഞ്ചോട്ടിൽ മറഞ്ഞു നിന്നൊരു കാമുകനയനം നിന്നഴകു കവർന്നു നീ അറിയാതെ നിന്നിഴലറിയാതെ ചേട്ടൻ തന്നെ എഴുതി ചേട്ടൻ തന്നെ സംഗീതം നൽകിയ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ സംഗീതം ചേട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ആയിട്ടുള്ള സംഗീതത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം നമ്മള് ടൂൺ മാത്രം നമ്മൾ പാടണം പക്ഷെ അതിന്റെ വീണ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ സിനിമ അഭിനയിച്ച ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം മഞ്ജു ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോൾ കാരണം സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ ഒരുപാട് ചേച്ചിയുടെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ സിനിമയിലാണോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് ആ ഞെട്ടി ഞെട്ടി എന്തിന് അല്ല ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേ മഞ്ജുനെ കാണാൻ ഞാനിങ്ങനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തോ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പടങ്ങൾ ഞാൻ ടി വി കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും വലിയൊരു വലിയൊരു കൊച്ചുകുട്ടി നടി വലിയൊരു നടി കൊച്ചുകുട്ടി അതിനെ കാണാറിയാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ കണ്ടപ്പോഴും ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവരെ കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്നുണ്ട് മഞ്ജുവിനോട് അഭിനയിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടോ മഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോണ് എനിക്ക് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മഞ്ജുവിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും എനിക്ക് പക്ഷെ മഞ്ജുവിന്റെ ആദ്യത്തെ എന്നോടുള്ള ആ ഒരു പെരുമാറ്റം ഓടി വന്ന് ഇനി കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത്ര നല്ല ഇത് എവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു എന്തുവായിരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അറപ്പില്ലാതെ അഭിനയിച്ചു സുരേഷ് ചേട്ടന് ഈ സുരേഷ് ചേട്ടന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറിനോട് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നെ വേണമെന്നുള്ളവർ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ ആരോ കൂടെ അഭിനയിക്കണം താല്പര്യം ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാ സംവിധാനവും വിളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാവുള്ള അതെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം പ്രത്യേക തരം ഒരു വേഷം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ സാധാരണ ഇതല്ലാതെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നടന ആഗ്രഹിച്ച ആളല്ല നടനല്ല എന്നുള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേക റോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് റോൾ തന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ അതൊരു വെല്ലുവിളിയല്ലേ അതെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കിട്ടണ വരേക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പരിശീലനമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വിജയരാഘവൻ സാറ് അബു സലീം സാറ് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഈ പാടത്താൾക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ നല്ല ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിജയരാഘവൻ സാറിന്റെയും അബു സലീം സാറിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു ഗെയിം ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണോ സെയ്തു അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ റെഡി ആണോന്ന് പറ റെഡി എന്ന് പറ റെഡി റെഡി അപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളും ഇവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗോൾ പോസ്റ്റ് കണ്ടോ ആ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ സുരേഷ് ചേട്ടൻ കളിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ കിക്ക് ആ കിക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി വീഴണം ഈ ബോള് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് തരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ആ ഒരു മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു ബോളെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഴ്ത്തണം അത്രേ ഉള്ളൂ നിയമം മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത മത്സരം ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുട്ബോ
ആദ്യം ആർക്ക് ആദ്യ സുരേഷ് ഓ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ആദ്യം ചേച്ചി വന്നപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഓ സുരേഷ് എങ്ങാനും എന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് സുരേഷ് തോറ്റ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആണുങ്ങൾ എപ്പോഴും അതാണ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പണ്ടത്തെ സ്ത്രീയുണ്ട് പുതിയ സ്ത്രീയുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിക്കും അടിച്ചിട്ടിട്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾ ജയിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കാം ഉന്നാചന <laughs> മതി <laughs> 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 സമയം തീർന്നിരിക്കാണ് സേതുമ്മ ആണുങ്ങൾ ജയിച്ചില്ല ഇവിടെ ഞാനെങ്ങനെ ജയിക്കും ആ എന്നാലും പോട്ട് ആണുങ്ങൾ ജയിക്കാത്ത എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ജയിച്ച് കാണിച്ചു സോ റെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ മ്യൂസിക് അതേപോലെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നേരെ നിക്ക് കൊച്ച കള്ളി ഇതൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് പുലിയാണ് ഗെയിം അറിയില്ല അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നല്ല അടിച്ചത് പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നാലെണ്ണം അടിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു സമ്മാനം തകർന്നു പോയി സുരേഷേട്ടന്റെ മനസ്സ് എന്തായാലും ഞാൻ സേതു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ സുരേഷ് ചേട്ടന് പണിഷ്മെന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ഇല്ലേ കിരീടത്തിലെ ഡയലോഗ് കത്തി താഴെ ഇടാ നിന്റെ അച്ഛനാ പറയുന്നേ തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡയലോഗ് കര പല മോഡുലേഷനിൽ പറയണം അതായത് ഇപ്പൊ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം പിന്നെ ദേഷ്യം ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ പറയണം പിന്നെ കുഞ്ഞു പിള്ളേര് പറയില്ലേ കുഞ്ഞു പിള്ളേര് മാസ്റ്റർ സുരേഷ് എങ്ങനെ പറയും അതുപോലെ പറയണം പിന്നെ റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് സേതു അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് കത്തി താഴെ ഇടടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നാല് മോഡുലേഷൻ റെഡി ഇരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞാ മതി മോനെ കത്തി താഴെ നിന്റെ വാപ്പാ പറയണ കത്തി താഴെ ഈ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും കത്തി തന്നെ പറയണം അത് വേറെ കത്തി ആയി പോവില്ലേ വേറെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പറയണം മോനേടാ ആ കുപ്പിഞ്ഞ് താറാ അച്ഛൻ 
ഇനി ഇനിയിപ്പോ കുഞ്ഞു വാവയാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടനാണ് കുഞ്ഞു വാവ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ പറയണം ഇത് താ എനിക്ക് കത്തി താ എന്ന് പറയണം എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു മിടുക്കൻ മാസ്റ്റർ സുരേഷ് പൊളിച്ച് ചേച്ചി എന്ത് പറയും ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് പാലക്കാട് ജ്വൽ കോഡസി ഫോസ് വാസിക സലാറ്റോ കോട്ടയ്ക്കൽ